。我想看到的是，你们唯一打算怎么把我的产品卖出去，是怎么把朦胧的将来时渐变为有序的现在进行时。市场的爆发点在哪？市场布局又是什么？渠道划分占比又有哪些？哪些人群适合这样的产品？你考虑过吗？这些，这些我不是都写了吗？你写的都是一些空洞的数据，一点干货都没有。我问你，你用过我们公司的产品吗？你说我傲慢，我觉得你更傲慢。我真的不相信一个连我们公司产品都没有用过的人，能够真心诚意的把我们的产品卖出去。你不仅高傲自大，还喜欢自己送上门来找骂，无药可救。还喜欢自己送上门来找骂，简直是无药可救。凶什么凶啊？好好说不行吗？说什么我不用产品？你等我给你看。做市场调研呢，一下子买这么多，你又用不完。要是天天敷的话，这皮肤要过敏的呀。有道理，哎，这方面你比我有经验，你来敷吧。哎，妈，嗯，二十分钟了，享受好了吗？你能跟我聊一聊，现在你对这个面膜有什么评价吗？哦，哎呀，面膜嘛，功效就是补水，一下子感觉不出来呢。这个东西啊，要长期坚持，知道吧？说的有道理。我应该再多收集一点数据，这样数据才会更精准。皮肤干需要补水，我也试试，我也试试行行。哦，我是混油皮，需要调节水油平衡才行。哎，美女，你们好。哦，我想送你们一人一张面膜。哦，我是在做调研。呃，刚刚我听到，你们是不是在用什么软件在测皮肤？这是一个 A P P， 你只要拍一张照片，它就能测试出你皮肤的肤质和特质。哦，这么厉害啊！对，啊，能告诉我是什么吗？就是这个。哦，好的，好的，好的，谢谢，谢谢。哎，你们方便的话，能不能扫一下我这个二维码？这是你们扫一下，然后关注一下公号，用完面膜以后，把你们的使用感受和反馈能不能填上去？特别感谢，没问题，谢谢你们，谢谢啊，拜拜拜拜。哇，美女皮皮啊，现在这么厉害的吗？意思啊！哎，您好，能够帮我，何总，这太巧了吧？怎么哪哪都是你啊？哎呀，相逢就是缘，浓浓邻里情。何总，你要不要也来支持一下调研？来扫一下这个二维码。我时间很宝贵的，不想再浪费第二次。何总，你听我讲，就在刚刚的一瞬间，我想出了一个绝佳的 idea， 你要不要听一下？没兴趣。真的很好，我想结合我们的面膜，做一款能够检测皮肤的 APP。我只给你三分钟的时间，感兴趣了吧？一分钟就够了。
你看这个，这是这个 A P P 刚刚检测出来的我的肤质。我想了一下，可以结合咱们的面膜，在这一步之后呢，我们拓展一下，直接可以推广给客户，他们适合的雅曼的面膜，然后直接跳一个购买链接，你觉得怎么样？有记忆点，我就觉得特别好。现在这个 A P P 非常的火，但为了你这么一个推广，难道我们雅曼还要再研发一个 A P P 吗？不用啊，我们直接可以跟他合作，那就是一笔巨额的推广费。也是啊，时光温柔还是你懂，生活可爱还是你丑。我是总在特别的日子里给你特别呵护的情感测写师苏菲，这里就是苏菲的下午茶外景第一期。没错，宝宝们，我现在不在直播间，因为苏菲要带大家探店了。苏菲的粉丝日活动量还是很大的，你看这个新节目开播不到十分钟，已经有二十万粉丝在线了。我觉得你那个方案可以把苏菲加进去，现在直播带货是个趋势。我去找他聊聊。嗯。你的菠萝包。哇！谁呀你？怎么回事啊？我们去找他吧。我去把工作安排一下，我们一会儿在楼下见。好好好。我也真是的，我干妈今天把车拿去保养了。没事没事，多换几个软件一起打。行。喂，苏菲啊。在医院，啊，好好，我们马上来找你啊，拜拜。进医院了？对啊，走吧。那不不，先把那个地址改了。改了，马上。去哪儿啊？送你。不用了，我们自己打车。这个点不好打车的，别磨叽了，上车。就是，快点！哎呀，等一下，我拿我的酒精。快点，赶紧的。卸了，没事。系好安全带。啊，走啊！哎呀，你怎么了？不舒服吗？老钱他有洁癖，你们进去吧，我在车里等你们啊。洁什么癖啊？走，了。哎，你别拉我呀，你你别拉我！哎，不要不要，简单粗暴，有效。有细菌，有病毒。电话打通了吗？没打通，没人接。啊，我在这，我在这。你你先回去吧，橘子啊。苏菲，你怎么样了？没事吧？怎么不接电话呀、啊？哦，我是在看医生嘛，还好，没什么事，没什么事。啊、就是衣服啊，好难清理，浪费了一件。衣服没关系，脸没事就行了。没事，你报警没？没有啊，医医生看了，说没事，算了。谁干的？就是我们平台的一个主播，叫黄楚楚。前段时间他的代言不是换成我了吗？这小丫头有点激进，算了吧。怎么能算了呢？你知道这个事情非常严重吗？我觉得也是。你现在就是招黑体质，老遇上这种事儿。嗯，谁让我是男人爱女人，恨万人迷呢？我们就这么恨你？<笑>想不到现在在国内做博主也这么大风险啊！这美女谁啊？我们的新同事，漂亮吗？好漂亮！你好，我是陆曼，今儿呢是你们的司机，走吧，送你们回家。走，不急，先看看头条。行啊，视频转发量单日记录前三，照这个趋势，明天能上头条。但你这评论也炸锅了呀，就有人同情你，也有骂你的，说什么你欺负新人。我这儿还看到，有人说要爆你黑历史。哎呀，没事儿，苏菲，咱清者自清，留言止于智者啊。现在的网络环境已经不相信这个格言了。要么在沉默中爆发，要么在沉默中灭亡。骂你的骂回去，没错，骂回去。<笑>各位，稍安勿躁啊！这要是平时，我肯定赞各位，有魄力。放心，我会处理好的。苏菲姐，对不起啊！我经纪人知道了我今天做的事之后，他说他要跟我解约。对不起啊，苏菲姐，我真的知道错了。过来
，笑一笑，一、二、三。好了，照片修好之后我会发给你。明天我会发。我们两个是因为节目效果才这样的，你记得转发。苏菲姐，别废话了。你知不知道你这样会更招黑的呀？骂就骂呗，骂我苏菲的人还少吗？哎呀，不过这些黑子啊，说忘就忘。那小姑娘怎么办呀？被人解约了，不会有公司再签她。放心吧，我又不是傻子，不会让自己吃亏的。我现在就是饿，我要吃饭，吃饭去吧，走啊！今天你们能来，我真的很开心。还有啊，认识你我很高兴，一块儿喝一个，来啊！人生得意须尽欢，来，干一个，来，来吧！好冰，没一个干的。<笑>等一等，嗯，趁现在，我们都面容姣好的样子，先拍个照，有，拜拜。这是什么呀？雅曼，我想给他们面膜和一个肤质测评的 APP 做一个推广。嗯，这主意不错呀、啊，可惜没有用啊，因为预算太高了，所以已经被 pass 掉了。嗯，哎，后段时间我们平台不是要上线唯一人生吗？跟这个 APP 是有异曲同工之处的。我怎么没有想到呢？唯一人生推出本来就是为了让用户在平台上选购商品的时候，能够提前用自己的形象，看一下选的商品和自己的适配程度。那如果加上肤质测评的话，我就不用单独开发 APP 了，直接在唯一上做不就行了吗？我的预算就可控了呀！哇，我好爱你！要是这次雅曼的推广能成功，以后的商品都可以符合这个模式。可以啊，小妞，咱适合销售部的，必须的。哎，上次还说让苏菲帮你带货呢嘛？哎，我怎么不知道啊？我可以的，要不就从用面膜开始吧。嗯，飞姐，微，微，微<笑>等等等等等等，你们还没搞清楚状况呢，现在连代理权都还没拿到，那就急着打开销路，指不定是为谁做加一呢。也对，其实妙想要有。但是还是得踏踏实实的把方案做得更详细一些，要把雅曼面膜跟其他传统面膜的区别凸显出来，这样他们也能知道我们的用心。放心吧，我现在已经做到大量的用户反馈体验报告了，那就要把这些点在文案中体现出来。而且咱们是电商，要突出咱们的精准销售优势，唯一的物流也比其他平台有优势，这个也得着重突出。嗯，技术了，都在这儿呢。拍是不拍呀、啊，我都不敢沾嘴，<笑>怎么没沾嘴？拍拍拍拍拍，来吧！一二，茄子，茄子。哎呀，下次能吃个辣锅吗？必须的。我叫车在那边，你们呢？我跟江一走。好、嗯、好好，走了，拜拜拜拜，拜拜，注意安全。嗯。陆小姐，你怎么在这儿？我刚好约了客户，就在这儿。你不会跟踪我吧，陆小姐？我没有那么闲。再说这么冷的天，我干嘛要跟踪你？但是这家火锅店的确很出名，很多人都会约在这里谈事情。哦，对了，你回国也有一段时间了，如果玩够了呢，就尽快回集团报道。陆总一直希望你可以早点接班，谢谢。是我接班还是你想接班啊？陆小姐对我是不是有什么误会啊？我觉得吧，这人呢有野心很正常，大方承认我还敬他是个君子。你这一套对我爸有用，在我这儿就别花心思了。你想多了，陆小姐，因为你的起点很高，所以不需要做一些自己不想要做的事情。但并不是每个人都有这样的资格和能力，但这就是生活。一开始呢，陆总。担心你在国内不习惯，让我多照顾你。但是我看你交朋友的速度，其实还蛮习惯的。不管怎么样，有任何需要尽管联系我。不需要，谢谢。不客气。哎，我。
我刚刚想起来，我还真有事儿要你帮忙。请说。国内除了唯一之外，还有两家旗鼓相当的电商平台。爱物和霍家家。看来你清楚。略知一二。哼，我想借他们销售部负责人，这件事对你来说应该不算难事吧？事儿倒不难，但是。别问为什么，问我也不会告诉你。电话联系我。在国外都这么求人吗钱总，今天对不起，面对你的洁癖，处理方法简单粗暴了一点。快点睡吧，实习生，养足精神，明天还要对付职场生活，别怪我没提醒你哦。要他人什么经理？那我告诉你一下吧，刘经理家有娇妻，儿女双全。他跟你相亲，他离婚了吗？呀，好尴尬呀！婚外情被你发现了。鲁班，嘉义，我，我跟什么人聊天聊什么，这是我的自由吧？你这跟审犯人一样，不相信我呀？我怎么相信你啊？你满嘴跑火车，这就咱们俩。你就老实交代吧，没什么好交代的呀。自从你进公司，我就觉得你不对劲。你学历高，资历好，凭什么到我们公司当一个小小的实习生？你到底是什么人？全凭你想象。我就是个普通的，不能再普通的普通人。普通人，霍佳佳是我们的竞争对手之一。你这个时候把他们约出来，你到底什么目的？你都说了，我就是一个实习生，我能有什么目的啊？不说是吧？行，那我自己查。我查你的家庭背景，查你的社会关系，我就不相信。查出来。哎，我说，我是想帮无忧。帮无忧？他不是刚丢了雅曼的案子吗？肖俊秀把他工资奖金全扣了，我呢又整天被那个肖俊秀特殊关照。心里不舒服，就想着争口气，所以找朋友把那个刘经理约出来聊聊天儿，想着能帮无忧拿下这个案子。那你聊出什么了？什么都没问出来呀。行，我暂且相信你的发心是好，但是我还是得提醒你一句：江湖险恶，有的时候结果并不会像我们想象的那个样子。
你想帮无忧，那也得量力而行。偷挖对手资料，在行业内是会被人不耻的。这要传出去，会影响唯一的名声。要是被肖俊秀知道了，他更要作妖。到时候你也吃不完兜着走。知道了，但商场如战场，适当的使用一些手段也是可以的吧？反正你放心，我陆曼做事儿有分寸。我先走了。嗯。别跟无忧说。小姐，我们何总不在，我是来交策划案的，不是来找茬的，你就帮我通报一下呗。我们何总真的不在，他今天有事外出开会去了。行，没事儿，反正他得回来，对吧？我就在那儿等他，好吗？哎哎，不是，穆小姐，您真的不能这样的，你在这儿会影响我们正常办公的。你放心吧，我绝对不影响你们。我就坐在这儿，我就待在这儿不说话，你们该干什么干什么，就当看不见我。打电话叫保安啊，没用的，别叫了。你叫了，我还是会继续缠在这里。我忘了告诉你了，我是你们何总的邻居。你不希望我晚上回去的时候敲他们家门，然后告诉他是他们公司的职员。让我晚上去他们家找他了吧谢谢您啊，没事，谢谢感谢，饿死我了。哎，我给你推荐啊，这家成都他六姐特别好吃，你点一次绝对会爱上。要不要一起来点？这太辣了。啊，不，不是，吴小姐，您不能在这吃。我已经吃了。不好的。你今天不行的话，明天也可以。你要实在不行的话，要不晚上去你家。哎，反正是对门，方便。
挺无聊。方便咱们加个微信吗？哟，不好意思，我来个电话，我先接电话。喂，老何，什么事儿、啊？那么晚了？文艺那边又出了一套方案，我看了一下，觉得还不错。你通知他们吧，明天来签约。哎呦，大哥，现在都几点了？谁现在还工作呀？你呀、啊，赶紧。签约而已，肖总，受伤了还坚持来。啊啊，哎呀，小小伤，在下下楼的时候不小心摔了一下，把脖子给扭着了。啊，没事。呃，再说了，哎呀妈，和杨曼签约这么大个事情，呃，又是我们销售部主要负责的，谁不来我也得来啊，是吧？啊、这次多亏无忧的方案打动了杨曼的何总，绝对大功一件。还希望肖总以后让有能者多发挥，不要埋没了人才哦。哎，这这这花是真真真花吧？我我我我用你给我站起来，站起来！都是你干的好事，你知道吗？亚曼的人不来签约了。啊啊啊！什么啊？我什么我？你装什么无辜？我告诉你，从明天、从后天、从大后天，以后你再也不用来公司上班了，滚蛋！好。这三家平台给的方案当中，唯一公司的方案是最好的。简单的说，就是在最短的时间内打出我们产品的知名度。实现利益最大化，这不就是大家想要的最佳方案吗？有什么问题吗？但是他们也是最贵的，投资越多，回报越大。何总，我们前期花的钱实在是太多了，我们的口碑一直很好，在哪个平台不是卖吗？为什么要多花预算呢？我已经答应他们，原本今天就要跟他们签约的，所以现在来跟你们商量。我觉得这份合同有待商榷，晚几天吧。不要紧张。晚几天，我们就晚几天。我尊重你们，你们说的。亚曼的人爽约，凭什么要把无忧开除啊？我们什么都不做，就看着他离开公司吗？你怎么知道我什么都没做？再说亚曼的人为什么爽约？你路曼难道不清楚吗？我那天就跟你说过，我们这个行业没有秘密，最重要的就是诚信。你跟他们什么关系我不清楚，但我可以确认的是，另外两家肯定出了问题。在商言商，那天我也跟你说了，商场如战场，就算我们耍手段，让亚曼的人不得不选择唯一，那也是我们的本事。他何西亚就得愿赌服输，跟我们合作，临时爽约，就是他有问题，他非君子。你凭什么认为亚曼就一定会选唯一？何西亚他但凡有脑子，就不可能不选择唯一。我们的方案不但能打，而且价格合理。另外两家都已经哄抬价格了，我们占尽天时地利人和。等会儿，你说另外两家会抬价？对啊。路曼，就算你有天大的背景，你凭什么认为他们两家会听你的话抬高价格？除非他们两家的老板是你的下属，那我无话可说。但他们是吗？
当你告诉他们台价多少的时候，就相当于告诉了他们我们的底价。所以他们不但没有台价，反而降价了，只有这个可能。而且说句实话，我们这行翻来覆去就那么几个方案，他们现在的方案是不行。但只要价格够低，雅曼跟他们签了合同，那方案可以调整的空间是非常大的。我没想到事情会变成这样。没关系的，我现在就去找樊总说清楚。这一你找樊总能解决什么？你是要去告诉他是你找的爱物跟霍佳佳让他们抬高价格的吗？你除了让樊总把你一块儿开除了，你还能挽回什么？公司的利益受损，无忧是这个项目的负责人，不管因为什么，到手的项目黄了，他都得承担这个责任。那现在怎么办啊？是你找的艾武和霍佳佳？无忧，我我我我那天是……你为什么不相信我的能力？为什么要用这种方式来帮助我？说到底，是不是从进公司开始你就瞧不上我呀？我不是那个意思，我没有不相信你。我知道你的方案很完美，我不相信的是河西亚的为人。我知道你很厉害，陆曼，但这是我自己的工作，我可以自己完成。无忧，无忧，肯定是在气头上，我们还是想想怎么解决吧。嘉义，我真的只是想帮无忧而已。我知道。你说这事儿咋咋咋咋咋办？你说我也很尴尬，我都不知道该怎么跟<咳>。那个，无忧啊，肖总说让你赶紧把东西收拾一下。你多大个脸呀，吴勇啊！就这次签约这个事情，你把他们公司从上到下你全部都给得罪了呀，包括咱们销售部也装进去了，就连人家甲方也说是你做局，你有问题，你知道吗？你要什么机会？你机会在外边呢，你出去吧，出去吧，出去吧，你啊！哎，不是你客气吧？我的方案他们其实挺满意的，你让我去挽回损失。对呀、啊，既然他们挺满意的，你去他们公司上班啊，不用挽回损失了。你已经不是唯一的员工，快走快走，行行行，快走。不是小总，我你先给我一次机会，你快点，你,你快点走，别我烦你，我赶紧。就是啊！如果这个事情真的是我的问题的话，我去解决。你给我一个礼拜的时间，如果我解决不了的话，立马走人。快走！啊啊啊！对不起，肖总，对不起，肖总，我太冲动了，对不起，没伤着您吧？不用，要不要不是我肖俊秀打不过你啊，不是，要不是我肖俊秀宽宏大量，我绝对不会给你这次机会的。这样，你要是办好了，你就留下；你办不好，你就给我滚蛋。好，谢谢肖总。这神经病吗？这不是，这一天天能干什么呢？这，你爸在气头上，赶快去认个错。爸爸，本来你进公司的事情，我已经让林青都安排好了，给你配的几个助手，那都是最得力、信得过的精英，财务人士也都安排了
辅佐你的最强人手，想着你才回国几天，所以同意你让你休整一两个月，然后走马上任。你倒好，啊？就知道是他。林静怎么了？他说错了吗？别这么看着我。好在你爸爸不是个老古董啊，我也不会强绑着你去公司。公司那边我先安排人顶着，你玩吧。什么时候玩够了回来，我们再安排。爸，我不是去玩的。我在国外念书的时候，就觉得恒瑞的管理理念太过陈旧，我查了好多资料，最终才选定了唯一。嗯，唯一呢，不管是从经营还是管理，甚至人才储备，都有很多值得恒瑞学习的地方。嗯，公司这些年确实是由于旧的经营理念，受到很多的局限。如果你有此想法，那倒是个不错的选择方向。早知道您这么开明，我就直接跟您说了。害得我每天下班都胆战心惊的。不过啊，你要去那儿工作，我可有个条件。什么条件？啊？隐瞒你是我如祥瑞女儿的身份。为什么？我们集团最近对唯一有个大的计划，只是现在还仅是个想法。爸，你不会是让我去做商业间谍吧？什么商业间谍？年轻人电视剧看多了。你既然要去这儿工作，顺便了解一下他的运营模式，好好学习学习。那唯一现在是我们电商界的后起之秀啊，你去那儿一定会得到锻炼的。不过有一点你可给我记住，你是我们家，是我的唯一继承人，可不能爽约哦。遵命。<笑>哎哎，你玩呢？你可真有意思！我是过来办事的，我又不是来闹事的。这规定就是规定。豆豆，哎，你还记得我吗？咱们那天啊，我一起度过了快乐的下午茶时间，我还给你推荐好吃的呢。啊啊，是是是。哎，你帮我去通报一下呗，我想见何总。啊，好好好好好。人压根就不认识你。你知道我跟你们何总什么关系吗？我告诉你，你们何总前段时间还爬我家的阳台呢。你明白这是什么意思吗？啊？哎哎哎！哎，梁总，梁总，让我见一下何总吧，我求求你了。不是你见他，他也没办法跟你签约呀、啊。他在哪儿？那你要见他干什么呢？合作是讲求利益关系的，我们中间任何一方出了问题，我都可以去解释，并且去弥补。我求求你帮帮我好不好？给我一次机会，好吗？真的吗？我能骗你吗？老何都爬过你们家阳台了，你们这层关系我敢得罪啊？够意思。梁总，这样不太好吧？多个朋友好过多个敌人，唯一以后我们还是要合作的
就说了。我告诉你，今天你要是不出来，我就在这喊一天，我让你身败名裂，你信不信？到底想干什么？何金呀！你有完没完？几小时在白天，然后分了每个夜，有什么特别悄悄藏在后睡的角角，还是不敢对面，只想要平静的聊天，就像老婆。不想。